a very warm welcome to all of you to ignite ssc academy's classes your video la nammal ssc cgl parikshik apply cheyumbam sradhikkanda chala pradhana petta vastudhagala pettiyana nammal parayan povunnathu pradhanamayittum application nammal submit cheyan vendi povumbo photo yum signature um oru valare crucial aayittulla oru part aanu aa photo upload cheyumbam signature upload cheyumbam nammal chala karyangal sradhichittillengil nammal candidate vare cancel aayi poyekka adu kondana ingane oru special video nammal എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പുതിയ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം എസ് എസ് സി ടി ജി എൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എസ് എസ് സിക്കോ പി എസ് സിക്കോ ബാങ്കിനോ യു പി എസ് സിക്കോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ള ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുമ്പ് യു പി എസ് സിക്കോ ബാങ്കിനോ പി എസ് സിക്കോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ളവരോ അതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ റെയിൽവേയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആയിട്ടോ പി എസ് സിയിൽ അൽ ഡി ക്ലർക്ക് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് കയറിയ ആളാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് മത്സര പരീക്ഷ തയ്യാറെടുപ്പ് നിർത്തിപ്പോകേണ്ടി വന്ന ആ ആളാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളും എലിജിബിൾ ആണ് റിലയൻസ് കം മെയിൻസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് റിലയൻസിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സിലബസും മെയിൻസിന്റെ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സിലബസും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ജി കെ ക്വാണ്ട് റീസണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിലയൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വിളിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് നോട്ട് വറി യു ക്യാൻ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ഓവർ വാട്സപ്പ് ഓക്കെ യെസ് നൗ ബാക്ക് ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വൺ ടൈം ചെയ്തപ്പോഴുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും പാസ്വേർഡും ഒക്കെ അടിച്ചിവിടെ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ആകും ലോഗിൻ ആയാൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെ ടുവേഡ്സ് ദ എൻഡ് നമ്മൾ എത്തും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ടേക്കൺ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ പതിനേഴിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് എസ് എസ് സി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെ സംശയം അതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പതിനേഴാം ജൂണിന് ശേഷം എടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് സിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റണോ ഇത്രയും വലിയ ഒഴിവുകളും ഇത്രയും വലിയ അവസരവും മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ ഇനി അതിന് തീരെ നിവർത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി whether the photograph has been taken on or after 17 june end the 26th column le chodikkirund avade yes annu koduthal madhi adinu munbu ningal edutha photo yanengilum ningal inda aadhyamayittu onnu alla ee parikshikku mathram onnu alla ssc ingane oru kaaryam parayi idinu munbu edu tholam parikshal kazhinju poyadaan ide pattern ullu adhaayi ide pattern in the sense ide application form vechittulla appo adu avade ide pole parannittulladaan moonu maasam thil ullil engil eduthittulla photograph aayikkanam ചില ആൾക്കാർ പത്താം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ ആ നമ്മളെ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും സേഫ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോയി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി എടുക്കണോ നമുക്കൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് ട്വന്റി കെ ബി ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ബി
ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ മാറിയാലും ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് അയക്കാം പക്ഷെ മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഡയമെൻഷൻ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വേരിഫൈ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അവിടെ അത് പ്രൊഫഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയേക്കാം പക്ഷെ പിന്നീട് പ്രിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ക്രിയേറ്റ് എ സീൻ ഓക്കെ സിഗ്നേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഫോട്ടോ ട്വന്റി കെ ബി ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ബി എന്ന് പറയുന്നു സിഗ്നേച്ചർ ഇവിടെ ടെൻ കെ ബി തൊട്ട് ട്വന്റി കെ ബി വരെയാണ് പറയുന്നത് സോ മേക്ക് ഷോർ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോയുടെ സൈസും സിഗ്നേച്ചറിന്റെ സൈസും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സിഗ്നേച്ചറിന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ വെടുത്തും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ആണ് ഓക്കെ ഇത്ര ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം സ്പെസിഫിക് സിഗ്നേച്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ അത് പ്രിന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് വരുള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരത്തുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരുടെ സംശയം ഫോട്ടോയുടെ മുകളിൽ നമ്മളെ പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോയുടെ മുകളിൽ പതിനേഴ് ജൂണിൽ എടുത്തതായത് കൊണ്ട് പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴ് ജൂണിൽ എടുത്തതായത് പതിനേഴ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ അതിബുദ്ധി കാണിക്കും ഇതിനൊന്നും നിൽക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം മുമ്പ് എസ് എസ് സി ഫോട്ടോയിൽ ഡേറ്റ് ഇട്ടുള്ളത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പഴയ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ പുതിയ ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യരുത് എന്തിനാ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഒരു എസ് ഇടാൻ മാത്രം നിങ്ങളൊരു ധൈര്യം കാണിച്ചാൽ മതി പത്താം ക്ലാസ്സത്തെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ എസ് അടിക്കുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് വിറയ്ക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ ഫോട്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ പുതിയ ഫോട്ടോ ഒന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഐ ബിലീവ് ഐ ബിലീവ് ഐ ഹാവ് മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സിഗ്നേച്ചറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ്റെ സൈസും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡിക്ലറേഷൻ നോക്കിക്കേ ഐ ഹാവ് റെഡ് ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഐ ഹാവ് ബൈ ഡിക്ലയർ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം വെരിഫൈ എഗ്രി ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാപ്ചാ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ഇടാം ഫോട്ടോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്പെസിമൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ഈ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇതാണ് എൻ എസ് എസ് സി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോയിൽ താഴെ ഡേറ്റ് ഇല്ല താഴെ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഡേറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ശരി ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഇതേപോലെ നെഗറ്റീവ് പോലത്തെ പഴയ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോ കിട്ടത്തില്ലേ അതുപോലത്തെ ഫോട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള സൈസ് പ്രോപ്പറാ നിങ്ങളുടെ ഫേസും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്പർ ബോഡി പാർട്ടും ഷോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കും വിത്ത് സ്പെക്ടക്കൾസ് വിത്ത് സ്പെക്ടക്കൾസ് സി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിത്ത് ഗോഗിൾസ് വിത്ത് സ്പെക്ടക്കൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ണട ധരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും മൈഡിയർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണട പവർ ഉള്ള കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അല്ല ഗോഗിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതും എടുക്കാൻ പാടില്ല സ്പെക്ടക്കൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതും എടുക്കാൻ പാടില്ല റിജക്റ്റ് ആയി പോകുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയി പോകും എന്ന് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയണേ അതുകൊണ്ട് കണ്ണട വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും കണ്ണട റെഗുലർ ആയിട്ട് ധരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കണ്ണട പാടില്ല സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് നോ 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 ഗോഗിൾസ് നിങ്ങൾ ഇടൂല എനിക്ക് അറിയാം ഗോഗിൾസ് നിങ്ങൾ ഇടൂല പക്ഷെ സ്പെക്ടക്കിൾസ് കണ്ണട ധരിക്കാൻ